നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ടെലികോം യൂണിറ്റ് ആയ ജിയോയിൽ ഒൻപത് ദശാംശം ഒമ്പത് ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി സമൂഹ മാധ്യമ കമ്പനിയായ ഫേസ്ബുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇടപാട് ഇതോടെ ജിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനോറിറ്റി ഓഹരി ഉടമയായി ഫേസ്ബുക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കരാർ പ്രകാരം ജിയോയ്ക്ക് മൂല്യം നാല് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയായി ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി റിലയൻസിന്റെ ഇ കൊമേഴ്സ് സംരംഭമായ ജിയോ മാർട്ടുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം തുടങ്ങിയവയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നേടിയ സമയത്തായിരുന്നു കരാർ എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായ വാട്സാപ്പിന് നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത് ജിയോയുടെ സ്വാധീനം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും കരുത്തു പകരുമെന്നും ജിയോയുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സൂക്കബർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമ ഭീമനായ ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജിയോയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പായ വാട്സപ്പും റിലയൻസിന്റെ ജിയോ മാർട്ടും ചേർന്ന് ഇ കൊമേഴ്സ് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വാട്സപ്പ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ജിയോയുമായി ഓഹരി വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതോടെ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളുമായി വാട്സപ്പിലൂടെ മത്സരത്തിനും ഫേസ്ബുക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്സപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ് ദശലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത് രാജ്യത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനവും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് ഷോപ്പിംഗിന്റെ കാലമായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് കാലത്ത് ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം തുടങ്ങിയവയെ മറികടക്കാനാകും ജനകീയ ആശയവിനിമയ ആപ്പായ വാട്സപ്പ് ജിയോയുമായി ചേർന്ന് ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ജിയോ കൊണ്ടുവന്ന ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം ആവേശകരമാണെന്നും നാനൂറ് ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ജിയോ ആണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ജിയോയുടെ സ്വാധീനം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരും ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകളെ ജിയോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയ റിലയൻസ് ജിയോ അതിവേഗമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കിയത് ലൈവ് ടെലിവിഷൻ സേവനമായ ജിയോ ടി വി പേയ്മെന്റ് സംവിധാനമായ ജിയോ പേ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ സെവൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി സേവനങ്ങളാണ് ജിയോയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തൊള്ളായിരം ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇതിനിടെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള സംവിധാനവുമായാണ് ഫേസ്ബുക്ക് രംഗത്തെത്തിയത് ഇനി മുതൽ ഹിന്ദി പഞ്ചാബി ബംഗാളി തെലുങ്ക് തമിഴ് മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പുതിയ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പേജിലാണ് കമ്പനി പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ കവിഞ്ഞതായി കമ്പനി ഈയിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുക വഴി കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ നേടാനാകുമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഫേസ്ബുക്ക് സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്യൺ വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപനം മാർക്ക് സൂക്കർബർഗ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ സാധ്യതകൾ വിപുലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ കമ്പനി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും മികച്ച വളർച്ചയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നേടിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത